गुड मॉर्निंग एवरी वन कैसे हैं आप सभी आई होप ऑल आर वेरी गुड तो आज हम करेंगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे इफ द ऑर्डर ऑफ टू नंबर इज चेंज इन अ मल्टीप्लीकेशन सम प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम ये बोल रहा है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनके नंबर्स के ऑर्डर चेंज कर देते हो तो जो भी प्रोडक्ट आएगा वो सेम रहेगा एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने किया फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर अगर मैं फोर मल्टीप्लाई बाई फाइव करूँ तो बात तो एक ही है मतलब कि इनके ऑर्डर चेंज किए फाइव को मैं जो वो बाद में ले गया और फोर को पहले ले आया है ठीक है तो इसका मतलब है फाइव फोर जब भी ट्वेंटी होता है फोर फाइव जब भी ट्वेंटी होता है तो इसका मतलब ऑर्डर चेंज करने पर जो वो कोई डिफरेंस नहीं आया जो भी प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज जैसे एक और एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं जैसे जैसे फाइव नाइन जा कितना होता है फोर्टी फाइव होता है ठीक है अगर मैं नाइन फाइव जा करूँ बात वही की है तभी फोर्टी फाइव आएगा जैसे आप टेबल रीड करते हो टेबल पढ़ते हो तो वहाँ पे जब वो जैसे एक एग्जाम्पल से और जैसे आप बोलते हो कि एट फाइव जा फोर्टी फाइव एट जा फाइव एट जा भी फोर्टी देखिए ऑर्डर चेंज करने पर जो वो कोई डिफरेंस नहीं है जो भी प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम है तो इस ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर दो दोनों नंबर के तो मल्टीप्लिकेशन में तो प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम राइट नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए प्रॉपर्टी नंबर टू ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं आप आगे जाकर के आप पढ़ेंगे इसको बोलते हैं एसोसिएटिव और इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए आगे जा करके पढ़ेंगे फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि ऐसे होता है ठीक है सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए इफ द ग्रुपिंग ऑफ नंबर इन अ मल्टीप्लीकेशन सम इज चेंज द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम देखिए आप इसने क्या बोला अगर आप ग्रुप चेंज कर दो मल्टीप्लीकेशन के जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको पता है जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको पता है कि वन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री आप क्या कहते हैं इन दोनों को पहले कर लो तो टू वन जा टू मल्टीप्लाई थ्री थ्री टू जा सिक्स ठीक है सिक्स आ गया अब मैं जो वो क्या करता हूँ अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे मैंने वही लिखा वन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री अब मैं इनको पहले करूँगा ठीक है वन को मैंने वैसे लिख दिया वन वैसे लिख दिया और मल्टीप्लाई टू थ्री जा कितना होता है सिक्स होता है फिर सिक्स वन जा सिक्स आ गया मतलब कि आप आप मैंने जो वो पहले फर्स्ट टू को किया सेकंड सम में जो मैंने लास्ट वाले टू को किया लेकिन आंसर वही आने वाला है इसका मतलब ये हुआ जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे जब भी आप थ्री नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ग्रुप को चेंज करोगे जैसे एग्जांपल के लिए टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फोर फिर से मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फोर देखिए सेम नंबर है लेकिन मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाया एक बार मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया मतलब कि जो भी ब्रैकेट में होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं टू थ्री जा सिक्स आ गया सिक्स मल्टीप्लाई फोर सिक्स फोर जा कितना होता है ट्वेंटी फोर होता है ठीक है वैसे ही सेम यहाँ पे करना है टू तो बाहर ले लेना है क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है थ्री फोर जा कितना होता है ट्वेल्व होता है और टू ट्वेल्व जाए या ट्वेल्व टू जा कितना होता है ट्वेंटी फोर होता है इसका मतलब ये हुआ हमने जो वो ग्रुप चेंज किए पहले जो वो फर्स्ट टू को किया फिर जो दूसरी बार जब हम लास्ट वाले टू को किया लेकिन आंसर सेम आने वाला है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ग्रुपिंग ऑफ नंबर इन मल्टीप्लीकेशन सम इज चेंज्ड द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो भी आएगा वो सेम आएगा ठीक है तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी चलिए चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर इफ द नंबर इज मल्टीप्लाई ये भी काफी अच्छी प्रॉपर्टी है <coughs> वैसे आपको ये प्रॉपर्टीज जो वो पहले से ही पता है ये प्रॉपर्टीज आपको पहले से ही पता है इफ द नंबर इज मल्टीप्लाई बाई वन द प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज द नंबर इट ये तो आपको पहले से ही पता है कि अगर आप किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं वन तो एक स्पेशल नंबर है जैसे थ्री मल्टीप्लाई बाई वन थ्री वन जा थ्री होता है फोर वन जब फोर होता है सिक्स वन जा सिक्स होता है फोर फोर ट्वेंटी फाइव अच्छा फोर ट्वेंटी टू वन जा फोर ट्वेंटी टू होता है ठीक है मतलब कि नंबर वही आने वाला है अगर आप वन से मल्टीप्लाई करते हैं वन जो वो सबके पास होता है इसका मतलब ये हुआ वन जो वो सबके पास होता जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे थ्री तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ थ्री हंड्रेड फोर मल्टीप्लाई वन इसके पास वन है क्योंकि थ्री हंड्रेड फोर मल्टीप्लाई वन थ्री हंड्रेड फोर ही रहने वाला है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो वो किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे थाउजेंड को वन से कर दो तो वन थाउजेंड ही रहेगा तो इफ द नंबर इज मल्टीप्लाई बाई वन द प्रोडक्ट इज द नंबर इट अगर आप किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई देते हो तो 
जो आप वो नंबर वही आने वाला है ठीक है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो लेकिन अगर आप प्लस करते हो तब तो चेंज होगा लेकिन जब आप माइनस करते हो तब भी चेंज होगा सक्सेसर और प्रीडिसेसर हम लोग जो वो पहले पढ़ चुके हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी देखिए प्रॉपर्टी नंबर फोर प्रॉपर्टी नंबर फोर है इफ द नंबर इज मल्टीप्लाई बाई जीरो अगर आप किसी भी नंबर को जब वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट इज जीरो देखिए अगर आप किसी भी नंबर को वन से किया तब तो वही नंबर आ गया लेकिन अगर आप गलती से जीरो से कर देंगे तो वो जीरो कर देगा ठीक है जीरो भी एक स्पेशल नंबर होगा देखिए जैसे मैं इतना बड़ा नंबर लिख रहा हूँ फाइव फोर थ्री टू नाइन ठीक है इतना बड़ा नंबर है फिफ्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ जीरो के साथ एक ही जीरो है मेरे पास एक ही जीरो मतलब कि हाँ जीरो तो जीरो ही है तो इसको मैंने जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये जीरो हो जाएगा इतना बड़ा नंबर जीरो हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ का चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो उसको अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नंबर जीरो हो जाएगा आप यहाँ पे एग्जांपल के साथ देखते रहिए इनको जैसे फोर वन सेवन मल्टीप्लाई बाई जीरो इक्वल टू जीरो जीरो मल्टीप्लाई बाई फोर वन सेवन इक्वल टू जीरो ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर फाइव या आपकी बुक में जो वो प्रॉपर्टी नंबर थ्री ए दिया है मतलब कि थर्ड का ही एक पार्ट है आपने जो भी मैं ए ए वाला जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो ही आपने जो वो लिखना है ओके जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं कि मल्टीप्लाई बाई टेन से करेंगे हंड्रेड से करेंगे या थाउजेंड से करेंगे तो देखिए कैसे आपने करना है मल्टीप्लाई नहीं करना है देखिए जैसे फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन आप क्या करिए एक जीरो है एक जीरो का इसके राइट साइड में या चिपका दीजिए आपका आंसर आ जाएगा मतलब कि फाइव टेन या फिफ्टी होता है फाइव मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड फाइव हंड्रेड हो जाएगा सिक्स मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड सिक्स थाउजेंड हो जाएगा सेवन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड सेवन हंड्रेड हो जाएगा ठीक है तो प्रॉपर्टी क्या बोल रही है प्रॉपर्टी बोल रही है कि यहाँ पे जितनी जीरो है उन जीरो को इसके साथ राइट साइड में चिपका दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा पुट वन जीरो ऑन द राइट ऑफ द की नंबर वन जीरो या टू जीरो है तो टू जीरो ठीक है अगर थ्री जीरो है तो पुट टू पुट थ्री जीरो ऑन द राइट ऑफ द की नंबर अगर फोर जीरो है तो पुट फोर जीरो ऑन द राइट ऑफ द गिवन नंबर आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आपने करना है ऐसे जो वो आप एक दो एग्जांपल जो वो और लिखिएगा जैसे जैसे फिफ्टी मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी ठीक है इसको देखिए ध्यान से अच्छा टेन कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखिए जैसे फिफ्टी है फिफ्टी को तो वैसे ही लिख लो फिफ्टी को तो वैसे ही लिख लो एक जीरो इसके साथ है वो इसके साथ चिपका दो फाइव आ गया ऐसे भी एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर सिक्स जैसे एट मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड आप बताएंगे क्या आएगा इलेवन मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी अब देखिए इसके साथ एक जीरो है लेकिन यहाँ पे टू है यहाँ पे जो वो टेंस डिजिट पर टू है तो आप क्या करिए इलेवन को टू से मल्टीप्लाई करिए इलेवन टू जा ट्वेंटी टू अब एक जीरो है उसको चिपका दीजिए यहाँ पे राइट साइड में आपका आंसर निकल जाएगा वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए है वो आपने खुद करना है जैसे एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल से मैं बता दूँ जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई थर्टी आप क्या करिए टू को थ्री से करिए टू थ्री जो सिक्स हो गया एक जीरो इसके साथ है एक जीरो इसके साथ है सिक्स हंड्रेड बन गया ठीक है जैसे एक और एग्जांपल जैसे थर्टी मल्टीप्लाई बाई फोर्टी तो आप क्या करिए फोर थ्री जो कितना हो गया ट्वेल्व हो गया और एक जीरो इसके साथ है एक जीरो इसके साथ ट्वेल्व हंड्रेड हो गया तो ऐसे आप आपको जो वो पता होना चाहिए एक्सरसाइज फोर थ्री पॉइंट फोर को जब हम कल करेंगे ओके आज के लिए इतना काफ़ी है थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे